。好啦，我哋今日講翻誒今日嘅其中一個就係一個主題，就係、是、山泥傾瀉警報。我哋點樣發出咧咁樣？嗱，首先我哋發出嘅嘢就係、是、其實我哋係根據個雨量計嘅資料咧，呢、這個大家可以想象。全香港而家撇除咗渠務處嗰少少之外，我哋而家香港有八十六個由我哋土力工程處去負責管理嘅雨量計，另外有二十四個香港天文台負責嘅雨量計，所以總共咧，其實我哋有一百一十個嘅雨量計。我哋呢一百一十個嘅雨量計咧，其實大家嘅所有資料咧，係即係天文台嗰個資料庫同我哋土力工程處嘅資料庫咧。我哋係每五分係三分鐘到五分鐘咧，我哋就會升騰埋一次嘅。我哋就會將所有資料大家共同使用。咁就所以，我哋同時又 set 到天文台，天文台同時 set 到我哋嗰個。喺以前，大約係十年前、十年前左右之前，發出山泥傾瀉警告其實好簡單嘅啫，就正如今日黑雨、紅雨、黃雨一樣，純粹係睇每小時嘅雨量。落幾多？咁到咗某一個雨量，我哋就話發出山泥傾瀉警報。以前就係咁樣，咁好先好簡單嘅。咁但係咧，我哋發覺佢都有好多不足之處，同埋即係從一個 scientific 嘅角度睇咧，誒、呃，我哋發覺其中有一個好大嘅缺點咧，就係、是、山泥傾瀉警告本身有一種警告嘅意味。警告嘅意味即係話，佢應該多多少少有一種預測性。如果已經落咗嘅，你最多話俾人聽，哦，之前落咗乜嘢，但係對將來嘅預測性就唔夠，咁所以佢作為一個警告信號咧，有一個先天性嘅缺點。因此咧，我哋就將佢修改咗而家呢一套嘅系統。嗱，呢一套嘅系統咧，好坦白同大家講咧，就係點咧？誒，有唔少嘅國家咧，想嚟呢一個參考呢個系統，想嘗試翻佢哋自己國家度用，但係用唔到。用唔到嘅原因咧，就係、是、一陣間我介紹呢兩個主題。就係翻嚟傾曬幾個系統同埋陣間嘅滑波指數，你會明點解佢哋用唔到？因為佢裏面有好多基本嘅數據，佢哋係冇。咁我哋亦都因為呢三十年經過幾痛苦嘅經驗咧，先至蒐集到呢啲嘅數據，所以先至可以做得到呢樣嘢。我哋基本上而家嘅山泥傾瀉警告咧，對一般嘅市民，佢哋淨係知道一種警告，就係呢度裏邊紅色寫住嘅 warning level。實際上我哋有四個 level。就係、是、consultation、alert、warning 同埋 cancellation， 對市民嘅影響最大嘅係 warning， 因為 consultation 咧同埋 alert 咧，純粹就係我哋同天文台之間，大家兩邊嘅同事需要知嘅嘢。到到市民嘅層面就需要知道 warning。最後咧，當然咧就幾時取消咧？咁點樣做法咧？咁樣首先就係咧，我哋嗰個 warning level 嗰個條件係點樣做咧？嗱，呢一個我先用文字去表達咗，跟住後邊咧會有少少圖介紹。第一個我哋做法就係咧，我哋全香港一百一十個雨量計，實際上咧，我哋基本上就先用咗我哋自己八十六個土地工程處，加埋 R 零一，即係香港天文台喺尖沙咀佢本嚟自己個地址嗰、那個。因為而家香港嘅雨量記錄咧，淨係飛上嗰個好多時嘅啫，咁淨係一個地方唔做過，但係我哋就會加埋嗰、那個。因為嗰個咧有個好處就係，從一八八幾年開始，天文台成立到而家，嗰啲 data 一直有嘅，所以我一定要用住。咁咧就我哋將啲扎嘅雨量嘅計擺住雨量計嘅地方咧，我哋喺佢附近咧就劃分咗啲區域，就好似我哋分十八區咁樣嘅。咁就一個雨量計咧就負責係嗰個區代表住嗰個區域。咁所以我就分咗區。點解咁重要咧？就因為同後邊有關。咁另外咧，我哋就要需要知道過去嗰二十一個鐘頭嘅雨量記錄，另外再加上天文台利用佢而家頗為先進嘅呢套系統，可以預測到香港喺跟住三個鐘頭嘅雨量，加埋我哋仲有啲二十四個鐘頭嘅雨量。嗱，大家可能會覺得奇怪就係點解用三個鐘頭去預測呢？其實呢，用得越多呢。對我哋將來嘅預測性其實個 m e 即係個意思上講係越好嘅。但我哋同天文台傾咗好耐，佢話佢哋有信心，有把握係三個鐘。過咗三個鐘，佢哋冇呢個信心。因為你知啊，天文台都話阿台長，因為同阿台長阿劉超英都好熟，阿阿阿一對退休啊嘛。阿劉超英成日都話我哋都係俾人投啦，預測準唔話你準，預測衰就真係俾人投。咁所以佢話三個鐘頭最多，咁所以我哋用三個鐘頭。
。另外咧就係、是、我哋利用呢啲資料，再加上我哋全香港，我哋將個地圖畫曬啲 grids， 畫曬啲網格嘅，每一個網格係一點五公里乘一點五公里。咁我哋有曬啲網格，我哋有曬香港五萬七千個斜坡同港土場嘅資料。我哋唔單止有佢哋個位置，我哋仲有曬啲五萬七千個斜坡同港土場嘅表現，究竟佢個風險程度、佢個排列次序由最高到最低，究竟佢以前幾時冧過？邊啲嘅風險大啲？我哋啲數據全部都有。我哋近呢十年仲完成咗全香港天然山坡嘅風險嘅規劃圖，我哋用曬呢啲資料喺個網格上邊。加上二十四小時嘅雨量，即係裏邊有三個鐘頭嘅預測。加上裏邊嗰啲 rain gauge 代表住覆蓋住嘅嗰個地方，我哋好清楚知道每一個 rain gauge 負責嘅嗰個範圍有幾多斜坡同港土場，會因為呢場雨有機會會冧出嚟。我哋係可以做到呢一個嘅預測。咁所以咧，我哋就改為咧就係、是、當。每一個嘅 r i n g gauge 佢個範圍預報到有幾多個斜坡或港土場將會落，我哋將咁多個地方收集埋，深埋一層加起上嚟，鋪圖出嚟就係話，如果我哋預測到佢會大過或者等於十五個嘅山林傾瀉，我哋就會叫香港天文台發出山林傾瀉警報。咁呢個就係而家我哋用嘅方法。點解其他嘅國家較為困難去用呢套系統？就因為佢哋冇辦法有全部我哋嘅斜坡同港土場嘅位置，佢哋嘅風險程度，佢哋過往成個嘅表現等等等等嘅資料。究竟同埋我哋因為所有曾經冧過嘅資料，我全部據細無遺，全部都擺曬電腦裏邊。咁所以咧，佢哋喺風險評估方面少咗好多呢一類嘅資料。咁所以變咗好難採用到呢一個嘅系統。咁呢個就係今日我哋發出山林傾瀉警告用嘅 c r i t e r i 嘅條件。有一樣嘢要澄清嘅，根據香港嘅法例，發出山林傾瀉警告係香港天文台嘅責任，並唔係土力工程處嘅責任。但係香港天文台要諮詢土力工程處，由土力工程處處長決定係唔係發出。嗱，好得意嘅呢個過程，決定權唔係喺天文台，不過發出權喺天文台。咁呢個係一個幾特別嘅一個安排。咁、okay. 點樣去 cancel 呢？咁樣嗱，我呢度咧就唔打算好詳細同大家講呢個 cancellation。咁我只係想俾大家聽咧，就係、是、原來去 cancel 一個山林傾瀉警告咧，其實好複雜。即係我我講一個例子啊，譬如舉例啊。我哋需要唔多過兩個雨量計，錄得超過喺過去三個鐘頭，錄得超過十毫米嘅。呢個係其中一個條件。其實我下邊仲有好多好多呢條件嘅。嗱，我呢個咧我就唔打算咧，就好似頭先咁講曬詳細。我只係想俾大家個信息係點咧？呢、這個 cancel 呢個山林傾瀉咧，同黑雨、黃雨同埋紅雨咧，有一個非常之喺本質上唔同嘅地方。當黑雨、紅雨、黃雨咧，嗰啲就當佢嗰個雨量唔到，佢哋自己發出呢一個咁嘅警告時咧，佢就會自動取消。但係我哋山泥傾瀉警告信號就唔係嘅，佢有一個所謂滯後嘅影響嘅。個意思就係話，你有機會咧，今日行出去咧，仲係陽光普照咧，個山泥傾瀉警告信號仲喺度，佢未落去嘅仲係嗱，就因為佢個 cancellation 嗰個條件。點解呢個條件造成呢？你會見到有陽光都仲係開緊山林傾瀉警告信號咧，就因為呢一個咧，就係其實同斜坡或者擋土牆喺佢如果冧嘅時候嘅一個土壤力學嘅一個條件有關嘅，就係、是、因為有好多嘅斜坡擋土牆，佢係有機會點樣呢？佢係浸咗一輪時間之後咧，慢慢先至落。佢唔係一定要落緊最大雨嘅時候去冧，所以有機會咧喺日光日白冇嘢嘅時候會冧山嘅傾瀉，即係話當然經過咗之前一場雨經過曬嗰啲嘢，亦都係因為咁嘅原因，以前試過咁樣而導致有人命傷亡，所以我哋設計呢一個 cancellation 嘅時候咧，我哋考慮埋呢一個原因，咁所以咧佢嘅時間咧一般比紅雨、黑雨同黃雨係長嘅。
，同埋咧佢去到後期嘅時候咧，稍為啲市民可能會覺得咧，係咪仲需要發出呢個信號咧？係因為有呢一個咁嘅影響。不過咧，我哋嘅經驗睇到咧，其實每年咧，我哋發出山泥傾瀉警告信號都係大約兩次到三次嘅。咁咁所以我哋而家嘅教育宣傳咧，亦都希望啲市民都知道就係話唔好輕視呢一樣。咁啊，呢一塊係其中一個表啦嚇，呢個我唔大家詳細講啦。咁亦都係點解會 cancel 到佢哋啲考慮。好啦，嗱、这、呢個就係第一個主題，大家講咗。第二個